Buenas noches, hola a todos, ¿cómo están? Bueno, estamos acá en una nueva clase en vivo de todos los lunes acá por eh, nuestro canal de YouTube y hoy vamos a aprender con música, ¿sí? Vamos a aprender con una canción que es esta que pueden ver ahí que se llama Begging de esta banda italiana que se llama Maneskin. Eh, y bueno, me puse a buscar un poco de información porque la verdad que no conocía la canción, este, estoy un poco vieja quizás, o no estoy tan por dentro de, de, de todas las novedades, pero en realidad la canción no es de ellos, sino que es de una banda eh, más antigua que se llamaba The Four Seasons, como las cuatro estaciones, y bueno, ellos hicieron ahora como un cover, eh, y bueno, está súper, súper de moda. Eh, así que bueno, esta fue una de las canciones, fue la canción más votada hoy en mi Instagram, como todos los lunes estamos haciendo los que eligen son ustedes, así que yo puse cuál es, eh, qué canción querían estudiar y esta fue la más nombrada eh, por varias personas, así que dije, bueno, vamos a hacer esta canción y de paso yo no la conocí, así que también me encanta conocer canciones nuevas, así que este... Nada, estamos acá, sí, bueno, y mientras este, vamos, van entrando, sí, les comento que eh, no se olviden de suscribirse al canal, sí, no se olviden también de eh, dejarle un me gusta acá abajo del video, sí, también me pueden seguir por TikTok, por Instagram, eh, donde subimos todos los días videos, sí, este, y bueno, por Instagram también hacemos stories, les respondo todas las preguntas, dudas que tengan ustedes también, así que eso también está eh, buenísimo, sí, así que no se olviden de seguirme por ahí también, y a ver, déjenme ver acá, que acá tengo el celu para ver, que yo me pongo acá para ver que todo esté eh, funcionando correctamente. Así que, bueno, eh, entonces, como siempre les digo, sí, eh, no podemos poner más la canción ahora mientras como hacíamos antes, porque si no después Facebook nos bloquea el video. Eh, y la idea es que la clase quede grabada, sí, para que ustedes después la puedan volver a ver, o en el caso que no puedan estar en vivo, la puedan ver después en cualquier otro horario. Así que eh, está bueno que escuchen la canción antes, así que si no la escucharon, eh, den una pausa, ¿sí? <ríe> Los que no están en vivo, den una pausa y escúchenla, ¿sí? Para que tengan una idea de cómo es la canción y demás, y para que sepan cuánto más o menos pueden entender. Es una canción que es bastante rápida, ¿sí? Es de rock, entonces es bastante rápida la canción. Eh, quizás no es de las canciones más fáciles, ¿sí? Yo cuando estaba analizando la letra y demás me di cuenta que no es eh, una canción fácil, pero no importa, acá estamos y vamos a eh, aprender, ¿sí? Juntos y practicar juntos. Así que, eh, bien, de nuevo, si no la escucharon, escúchenla, ¿ok? Y, eh, y bueno, y ahora vamos a pasar al análisis, ¿sí? No se olviden también de dejar sus comentarios, ¿sí? todas dudas que tengan para que yo se las pueda responder, sugerencias, ¿sí? porque todos los lunes lo que hacemos es hacer clases con inglés real, ¿sí? de inglés real y contextualizado. ¿sí? ¿Qué quiere decir? Inglés que hablan los nativos, ¿ok? en este caso la banda es italiana, pero la, la canción es de nativos, ¿sí? ellos simplemente están haciendo un cover, entonces... Eh, cuenta como inglés real y nativo, eh, y la idea que es dentro de un contexto, ¿sí? En este caso estamos haciendo dentro de una canción, pero lo podemos hacer también, como ya hemos hecho en otras clases, en diálogos de películas o en diálogos de series también, ¿sí? Así que si ustedes tienen sugerencias de películas, de series o de canciones que les gustaría eh, que estudiemos acá, me pueden dejar, ¿sí? Eh, las sugerencias acá en los comentarios, que después a mí me encanta verlas porque muchas veces descubro un montón de cosas que yo no conozco y está buenísimo porque también así puedo aprender eh, con ustedes, ¿sí? Así que dejen siempre sus dudas, sus sugerencias y eh, demás. Y, eh, bueno, eh, la idea es que, como siempre hacemos, podamos escuchar la canción una vez, ¿sí? Luego vamos a hacer el análisis, y luego después ustedes la vuelven a escuchar 
al final, ¿sí? Para que puedan ver cuánto pudieron compro, com, com, no, mejorar la, su comprensión. Ahí está, se me mezclan las palabras. Mejorar su comprensión, ¿sí? Entonces, eh, la idea es que, a ver, muchos me preguntan, profe, ¿cómo hacemos para mejorar mi comprensión auditiva? ¿Cómo hago para poder entender a los nativos? Muchos me dicen, ay, yo entiendo eh, un montón, yo estudié, estudié y, y los audios o los videos que nos ponían en las clases, yo los entiendo perfectamente, pero después cuando quiero mirar una película, una serie, o cuando, no sé, viajé y tuve que hablar con personas nativas, no pude entender nada. Bien, eso es muy común, sí, también ya pasó, ya me pasó a mí, eh, yo estudié varios años en una escuela, eh, una escuela tradicional, así una escuela en un instituto de, de inglés, y estaba en un nivel avanzado y creía que sabía, en realidad sabía mucho de inglés, de la teoría y de todo, eh, y podía entender perfectamente, comunicarme con mis compañeros, con la profesora y demás. Pero después viajé a Estados Unidos y cuando llegué no entendía nada. Y después yo me empecé a dar cuenta, yo digo, ¿por qué? No puede ser, estudié tantos años y creía que sabía un montón y en realidad no sé nada. Y no, no es que no sabía nada, ¿sí? Es que no tenía la práctica de escuchar el inglés real, el inglés que hablan los nativos, porque la mayoría de los libros de textos que se usan en los cursos de inglés convencionales es un inglés adaptado, ¿sí? ¿Qué quiere decir que sea un inglés adaptado? Que esos audios, esos videos están adaptados, ¿sí? Las personas hablan de una forma más pausada, con estructuras más correctas, ¿no es cierto? Para que el alumno pueda entender. Entonces, cuando nos acostumbramos a ese tipo de inglés, sí, obviamente, yo me sentía genial porque decía, wow, puedo entender todo, qué bueno. Pero el problema es que ese, ese inglés adaptado a veces es bastante diferente del inglés real que hablan las personas, ¿no? Entonces, por eso, eh, cuando viajamos o cuando escuchamos una película nos sentimos completamente perdidos porque decimos, ¿cómo puede ser que la persona está diciendo algo y no puedo entender lo que está diciendo? Y eso se mejora con la práctica, ¿sí? Por eso en estas clases lo que yo les quiero mostrar es eso, que con práctica, ¿sí? A veces escuchamos una canción y no entendemos nada, pero después de hacer el análisis y después volver a escuchar, ¿sí? Y analizar. Y hoy en día, por ejemplo, tenemos Spotify, donde vienen las canciones y podemos ver directamente la letra. Entonces podemos escuchar y leer al mismo tiempo. O inclusive también buscar los videos con letras a, acá mismo en YouTube, ¿sí? Para que podamos ir escuchando y leyendo al mismo tiempo. Es una práctica excelente, hasta que llegue un momento que no necesitemos más de la letra, ¿sí? Porque ya la sabemos, porque ya puedo identificar todas las palabras que estoy escuchando, porque sé también de qué se trata, ¿sí? Porque a veces puedo escuchar alguna palabra y simplemente no conocer la palabra. Entonces, ¿cómo voy a poder identificar esa palabra si ni siquiera la conozco? ¿Sí? Entonces, eso requiere un estudio, ¿no es cierto? Y como yo siempre les digo, ampliar nuestro vocabulario. No nos quedemos con una forma de decir algo y ya está. No, si ustedes entran en mi Instagram o en, o en TikTok van a ver que yo hago muchos videos hablando de eso, ¿sí? De decir, bueno, a ver, no sé, por ejemplo, para decir... Eh, uno que hicimos el otro día, goodbye, sí, goodbye es chao, genial, pero no me quedo con goodbye, tengo un montón de formas de, des de despedirme de alguien que no necesariamente es goodbye. Y muchos me dicen, ah, pero ¿para qué? Si yo con goodbye está bien. Yo sí, está perfecto, pero si yo aprendo otras formas, no solo que me da a mí la posibilidad de tener más opciones para comunicarme, sino que también ayuda a mi comprensión. Porque si yo aprendo las otras frases, cuando yo las escuche, de otra persona, las voy a poder identificar y voy a saber lo que significan. Pero si yo nunca estudié esas frases, nunca las vi ni nada, ¿cómo, cómo las voy a poder identificar después? ¿Sí? Entonces, por eso yo siempre les digo que es muy importante ampliar nuestro vocabulario y no quedarse con una sola forma. Ah, se dice así, listo, chao. No, en inglés tenemos un montón de formas para decir algo. Y está buenísimo que aprendamos varias de esas formas, ¿sí? Para que no estemos siempre en ese inglés básico, siempre diciendo las mismas palabras y para que también yo pueda entender cuando la otra persona me lo dice. 
Así que por eso es muy importante hacer ese análisis y ese estudio. ¿Sí? Así que bueno, vamos a empezar. ¿Sí? Recuerden, como siempre les digo, las clases quedan grabadas. Así que si no la pueden ver en vivo, la pueden ver después, en cualquier otro momento. E inclusive la pueden volver a ver, ¿sí? Para volver a repetir el análisis, ¿no es cierto? Para fijar más los contenidos y las cosas que vayamos aprendiendo en la clase. Y también... Eh, tengan un lápiz y papel a mano, tengan un cuaderno, ¿sí? Acá hay alumnos que participan todos los lunes de las clases, entonces está bueno que dejemos ya separado un cuaderno específico para nuestras clases para que podamos, puedan ir ustedes tomando nota de todas las cosas que van aprendiendo, ¿sí? Porque no sirve de nada verlo acá un segundo y después, chao, no lo veo más, no lo estudio más, no lo repaso más, ahí me olvido, ¿sí? Entonces, la idea es que puedan tomar notas, que después puedan volver a repasarlo, ¿sí? Que después sigan escuchando la canción a lo largo de la semana con la letra, leyendo y escuchando al mismo tiempo y que lleguen a la semana que viene, antes de nuestra próxima clase, pudiendo escuchar la canción sin letra y pudiendo entender lo que están diciendo, ¿sí? Y eso se adquiere con práctica. Mucha, mucha, mucha práctica, ¿sí? Así que está bueno porque una canción la podemos escuchar en cualquier momento. Mientras me estoy bañando, mientras estoy cocinando, mientras estoy caminando la calle, mientras estoy, en fin, en cualquier lugar, mientras estoy en un transporte, lo que sea. Entonces, eso está bueno porque la podemos escuchar más de una vez por día eh, y rápidamente vamos a poder fijar todos esos con, con, eh, conocimientos, todos esos contenidos que están dentro de la canción. ¿Sí? Así que, bueno, para los que están, déjenme si sí, eh, de dónde son, de dónde están mirando, si es la primera vez o si ya participaron antes de estas clases. Sí, que a mí me gusta saber con quién estoy, más allá que no los puedo ver la cara. Me gusta saber con quién eh, estoy eh, tratando acá en la clase. Sí, así que déjenme sus comentarios. Y no se olviden que mientras hagamos el análisis pueden mandar sus dudas acá en el chat. Sí, eh, y yo lo voy viendo y les voy respondiendo sí, en la medida de lo posible. Bien, entonces, ¿vamos a empezar con el análisis? Ok. Bien. Eh, la canción empieza, desde ya les digo que es la canción, así, una de las canciones, en realidad no quiero decirla más, pero una de las canciones que menos respeta reglas gramaticales, ¿sí? Hay un montón de estructuras y de cosas que ya vamos a ver que no son gramaticalmente correctas, pero se usan muchas, muchas veces eh, en el inglés hablado y también el hecho de que sea una canción tiene lo que se llama licencia poética, ¿sí? que son tanto para canciones, poemas, poesías, literatura, donde uno puede eh, como modificar las estructuras para que rimen, ¿sí? para que se adapten al sonido, ¿no es cierto? Eh, y eh, a, a la canción en este caso, al ritmo y demás. Entonces se pueden hacer esos cambios. Sí, pero no se asusten si ven cosas que son medias raras, que ya ahora lo vamos a ir explicando. Bien, entonces la canción empieza diciendo, Put your loving hand out, baby. ¿Sí? Eh, eso quiere decir, extiende tu mano. ¿sí? Put your hand, bueno, loving es amorosa. ¿sí? Entonces él quiere decir, extiende tu mano amorosa. ¿sí? Si sacamos el loving, nos queda, put your hand out. ¿Sí? Y put your hand out, quiere decir extiende, hand es mano, ¿sí? Entonces, put your hand out es como pon tu mano afuera, hacia afuera, ¿sí? O sea, como extiende tu mano, ¿ya? ¿sí? So, put your loving hand out, baby, ¿ya? ¿sí? Because I'm begging. Y begging, que es el nombre de la canción, quiere decir rogar. I, I'm begging, estoy rogando. Sí, entonces extiende tu mano amorosa, bebé, porque estoy rogando. Because I'm begging. ¿Sí? Y fíjense que adelante del cause tenemos un apóstrofe, ¿sí? que es ese, ese palito que tenemos ahí arriba que muchas veces aparece en inglés. Y en este caso... El cause es la abreviación de because. Sí, ay, no hay ese color. Ahí va. Es la abreviación de because. Sí, que es porque. ¿Ok? Pero muchas veces lo encontramos eh, abreviado. Sí, como en este caso. Sí, entonces él dice cause, solo cause. 
I'm begging, ¿sí? Porque estoy rogando. Y acá tenemos otro apóstrofe, ¿sí? Vamos a poner en color también. Que en ese caso está omitiendo la G, ¿sí? Acá tendría que haber una G al final. Tendría que ser así. Begging, ¿sí? Que eso quiere decir rogando, ¿sí? Cuando nosotros tenemos las palabras que terminan con ING, ¿sí? Generalmente tienen más usos, pero generalmente es nuestro ando y endo, ¿sí? Entonces, I'm begging, estoy rogando. Pero es muy común que en canciones, ¿sí? Le saquen la G, ¿ok? Y le agreguen ese apóstrofe, simplemente. Entonces, ustedes van a ver que si ya tengo un IN y después tengo un apóstrofe, eso está omitiendo la G final, ¿sí? Entonces, because I'm begging, ¿no? Él dice de vuelta, I'm begging, I'm begging you, ¿sí? Entonces, te lo ruego, o sea, te estoy robando a ti, te lo ruego, te lo ruego. So, put your loving hand out, baby. ¿Sí? Así que extiende, ¿sí? Tu mano amorosa, bebé. Yes. Y acá de vuelta, sí, él vuelve otra vez a repetir, ¿sí? Recuerden que siempre que estamos repitiendo algo, yo lo marco así, con amarillo, para saber que ya lo, eh, ya lo analizamos, ya lo estudiamos, ¿yes? Entonces, I'm begging, I'm begging, so put your loving hand out, darling. Sí, darling, quiere decir cariño, ¿sí? Es una forma cariñosa de referirnos a alguien cuando le decimos cariño. ¿Yes? Y de vuelta, miren, acá otra vez tiene el apóstrofe al final, sí, pero también tengo IN, entonces me está abreviando la G, de darling, ¿sí? Que es una forma cariñosa para decir amor, cariño, ¿yes? Bien. Luego, él dice, eh, Riding high when I was king, ¿sí? Riding high, quiere decir como cabalgando alto, ¿sí? O andando alto, ¿sí? Generalmente riding es cabalgando porque yo digo ride a horse, ¿sí? Como andar a caballo, ¿ok? De nuevo acá el apóstrofe al final, ING, ¿yes? Fíjense que él va a abreviar todo lo que pueda, lo van a abreviar en esta, en esta música, en esta canción. Entonces, riding high, ¿sí? Cabalgando alto, cuando era rey, when I was king, ¿yes? I played it hard and fast, Sí, I played it hard and fast. Jugué duro y rápido. Yes, hard es duro. Entonces, jugué duro y rápido. Yes. Because I had everything. Porque lo tenía todo. Tenía todo. Yes, de vuelta el cause. Sí, del because. Tenía todo. Ese had es el pasado de have, del verbo have, que es el verbo tener. Yes. Entonces, I played it hard and fast because I had everything. Sí, jugué duro y rápido porque lo tenía todo. I walked away. Yes, I walked away. Walked away quiere decir alejarse. Sí, en este caso, me alejé. Yes, walk es caminar y away es como lejos, irse. Entonces, por eso decimos me alejé. Yes, I walked away. But you warned me then, ¿sí? Pero tú me advertiste entonces, ¿sí? En ese momento. You warned me. Warn es advertir, ¿sí? No sé si vieron que a veces hay como algunas, eh, como algunas placas, esas placas que dicen atención o cuidado, por ejemplo, cuando hay algo que sea eléctrico, ¿no? Y que tenemos como esos carteles que dicen atención, cuidado. Bueno, en inglés es warning, ¿sí? Como una advertencia, ¿yes? Entonces, but you warned me then, but easy come and easy go. Esta es una expresión en inglés, ¿yes? Easy come and easy go. ¿Qué quiere decir? Básicamente, lo que viene fácil, fácil se va, ¿sí? Entonces, a veces ganamos, eh, por ejemplo, hay mucha gente que gana eh, dinero en la lotería. 
y gana mucho dinero. Vino fácil ese dinero porque lo ganó, lo recibió por un premio. Y muchas veces esas personas terminan perdiendo todo ese dinero, ¿no? O gastando ese dinero y de repente no tienen más. ¿Ok? So, there, easy come and easy go. Sí, es una expresión, ¿ok? Para decir eso. Algo que es muy fácil, también se va fácil. Yes. So, uh, and it would end. Y terminaría. Yes, it would end. Sí, end es terminar o final, ¿sí? Como en las películas cuando ponen the end al final, ¿sí? Como el fin. Sí, entonces, it would end terminaría, ¿sí? Recordemos siempre que el would en inglés es nuestro ia. ¿Sí? Que nosotros le agregamos al final de los verbos. Entonces yo digo, terminar, terminaría. Yes. So, it would end. Ok. Eh, so, anytime I need you, let me go. ¿Sí? Entonces le dice, entonces, cada vez que te necesite, ¿sí? Anytime I need ya Ese ya es una forma más informal de decir you. ¿Sí? Simplemente que cuando la gente habla en inglés, muchos en vez de decir you, sí dicen ya, yeah, porque es como más fácil de decirlo. Anytime I need ya, need ya, need ya. Yes. Let me go. Let me go es déjame ir. Ok. Eh, ya. Yeah. Anytime I feed you, get me? No. Sí, dice. Ajá, ese ya, fíjense que acá tiene una H, es diferente de este ya de acá arriba. Ese ya es como, ajá, ¿sí? Toda vez, cada vez que te doy de comer, anytime I feed you, ¿sí? Toda vez que te doy de comer, feed es dar de comer, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo decir, I'm feeding my dog, ¿sí? Le estoy dando de comer a mi perro, por ejemplo. So, any, eh, cada vez que te doy de comer, ¿me entiendes? Get me, ¿sí? Get me. Es una expresión muy informal. O sea, la forma en que está escrita, porque si no sería do you get me or do you understand me, que sería la forma más correcta, ¿no? Do you understand me, ¿sí? Como me entiendes. Pero podemos reemplazar el understand por get, ¿sí? Do you get me, ¿sí? Que significa lo mismo, ¿me entiendes? Porque el verbo get tiene... Miles de significados en inglés. Y generalmente se puede, lo podemos usar para reemplazar verbos más formales. ¿sí? Entonces tenemos understand, que es entender, y lo transformo en más informal con get. ¿sí? Entonces yo digo, do you understand? Then, do you get me? Más informal. Y después él dice, get me? Directamente. ¿sí? Más informal y más cortado todavía. ¿sí? Por eso es lo que yo les decía. Hay muchas cosas que están gramaticalmente incorrectas. Ok, pero es así, es una canción muy informal, ¿sí? Y muchas cosas de la canción no tienen mucho sentido. Cuando yo estaba analizando la letra, digo, esto no tiene mucho sentido. Pero bueno, eh, entonces, anytime I feed you, get me, ¿sí? Cada vez que te doy de comer, ¿me entiendes? No, no. Ok, yo creo que ni él se entiende en realidad lo que está diciendo, pero bueno. Eh, bien, luego él dice, anytime I see you, Let me know, ¿sí? Toda, cada vez que te vea, avísame. ¿Yes? Anytime I see you. Ese anytime es toda vez o cada vez, ¿yes? Que te vea, sí, es ver, ¿ok? Y let me know es como avísame o déjame saber, ¿yes? Hazme saber, ¿ok? But I planted that seed, yes, yo planté, pero planté esa semilla, yes, seed es semilla, yes, so, I, but I planted that seed, just let me grow, sí, como solo déjame, solamente déjame crecer, sí, just let me grow, yes, eso de, eh, Déjame crecer, ¿sí? Let generalmente es permitir algo, dejar hacer algo a la otra persona, ¿sí? En este caso, cuando yo digo let me know, que lo podemos traducir como avísame, también lo podemos decir como déjame saber o hazme saber, ¿sí? ¿yes? Entonces, just let me grow, déjame crecer, ¿sí? ¿yes? Grow es crecer. 
So I'm on my knees while I'm begging. ¿Eh? Estoy de rodillas mientras suplico, mientras ruego. ¿Eh? I'm on my knees. ¿Sí? Estoy de rodillas. Y fíjense que decimos I'm on my knees para decir estoy de rodillas. ¿Sí? Hay muchas cosas que las traducimos de forma diferente, ¿sí? No necesariamente va a ser literalmente palabra por palabra de la misma forma que lo decimos en español, ¿no? So, I'm on my knees while I'm begging, mientras suplico, because I don't want to lose you, porque no quiero perderte, because I don't want to lose you, ¿sí? De nuevo el cause abreviado, I don't want, ¿sí? No quiero, y lose, que es perder, es lose you. Y él dice, hey, yeah, ra, ta, 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 ta. De nuevo, I'm begging, I'm begging you, and put your loving hand out, baby. Sí, extiende tu mano, I'm begging, begging you, and put your, put your loving hand out, darling. De vuelta, repite toda esa parte. Luego él dice, I need you to understand. Yes, I need you to understand. Necesito que entiendas. Yes, ¿se acuerdan que vimos recién understand que yo les decía? Entonces, I need You, sí, necesito que tú entiendas, necesito que entiendas, ok. Tried so hard to be your mind, to, to be your man, your man, perdón. Tried so hard to be your man, ¿Yes? Entonces, trate tanto de ser su hombre. Él acá no usa el sujeto, pero sería I tried, sí, yo traté. I tried so hard, sí, ese es so hard. No tiene que ver con duro, como lo vimos antes, sino con el hecho de que realmente traté, traté mucho. ¿eh? So I tried so hard to be your man. ¿eh? Traté tanto de ser tu hombre. The kind of man you want in the end. Sí, el tipo de hombre. The kind of man you want in the end. Sí, que quieres al final. Ok. Only then can I begin to live again. Solo entonces, ya yeah, es solo en ese momento, can I begin to live again. Sí, podré empezar a vivir de nuevo. Yes, o sea, él está implorándole, rogándole, sí, a esa otra persona para que vuelvan a entrar, estar juntos. Yes. Y luego él dice, an empty shell, an empty shell, una cáscara vacía. Y shell puede ser cáscara, ¿sí? Eh, no sé si vieron, bueno, depender del país, no sé si hay en otros países, pero acá en Argentina tenemos una, un, una estación de servicio, ¿no? Un puesto de gasolina que, es, eh, que se llama shell. Y es una, como una, una ostra, una, como una concha de mar. ¿Sí? Eh, entonces, shell puede ser eso, por eso se llama shell, eh, y tiene eh, el, inclusive el dibujo, ¿sí? Eh, o puede ser una cáscara también, algo, ¿no? Como un caparazón, ¿ok? So, um, an empty shell, una cáscara vacía. Yes. I used to be, yo solía ser. Yes. The shadow, ese used to, lo usamos para decir solía, algo que era en el pasado, pero que ahora no soy más. So, I used to be, yo puedo decir, por ejemplo, I used to work um, in a store. No sé, yo solía trabajar en una tienda. Yes? But now I don't, pero ahora no trabajo más. Yes? So, I used to be, yo solía ser, yes, the shadow of my life, la sombra de mi vida. Yes, the shadow, shadow es sombra, ok. Vamos a cambiar los colores porque a mí me gusta poner color, porque los colores nos ayudan a prestar atención, sí, en, en las palabras. Si tenemos todo del mismo color, eh, como que nuestro cerebro no puede enfocarse en nada, ¿no? Entonces, eh, I used to be the shadow of my life, ¿sí? La sombra de mi vida. Eh, was hanging over me, ¿sí? Estaba colgando sobre mí, como esa sombra estaba encima mío, y yes? was hanging over me, ¿sí? Yes? A broken man. 
a broken man, un hombre roto, broken, es roto, es algo que está roto. But I don't know, yes, but I don't know, pero no sé, no lo sé. Won't even stand the devil's dance. Won't even stand the devil's dance. Si ni siquiera soportaré la danza del diablo. Y después dice to win my soul, para ganar mi alma. Yes, o sea, ven que la canción no tiene mucho sentido, no sé, o quizás soy yo que no le encuentro mucho sentido, pero eh, bien, entonces dice, no soportaré, won't even stand, como ni siquiera soportaré, stand es soportar, sí, uno de los significados de stand es soportar, ¿ves? Eh, yo puedo decir, por ejemplo, I can't stand horror movies, como no puedo soportar las películas de terror, I can't stand, or I can't stand Injustice. No puedo soportar, no sé, la injusticia. Yes, so stand. Yes, soportar. Ok, si quieren pueden dejar comentarios en el chat diciendo algo que ustedes no pueden soportar. Así de paso vamos, van practicando y yo los puedo este, ver sus comentarios y corregirlos y ayudarlos a mejorarlo. So, won't even stand the devil's dance, si ¿sí? ni siquiera soportaré la danza del diablo. Devil, sí, es el diablo, ¿ok? To win my soul, sí, soul es alma. Como una película, una película de, de Pixar que se llama Soul, ¿ya la vieron? Ay, es muy, muy linda, pueden usarla para practicar inglés porque es hermosa, soul. <risa> eh, y luego él dice, what are we doing? What we chasing, ¿sí? Esa eh, pregunta sería correcta si dijéramos What are we doing and what are we chasing, ¿sí? ¿Qué estamos haciendo y qué estamos persiguiendo? Yes, chasing es estar persiguiendo algo, ¿sí? Entonces, fíjense de vuelta que tiene el apóstrofe al final, o sea que le falta la G. What we doing, what we chasing, ¿sí? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos persiguiendo? What about them, what about them. Sí, fíjense que acá tiene el apóstrofe adelante. Ese apóstrofe está abreviando la TH de them. Sí, entonces yo digo, what about, en vez de decir, what about them, what about them. Rápido, él dice, what about them, what about them. Sí, por eso le saca la TH y le deja directamente el M, ¿sí? Que es una, es muy común ver el them, ellos, ¿no? Abreviados, ¿sí? What about them? Why the basement? ¿Sí? ¿Qué pasa con ellos? ¿Por qué el sótano? Basement es el sótano. ¿Ves? Eh, no sé qué, qué se está refiriendo. Eh, y luego él dice, what we got... Okay, what we got, why, perdón, no what, why we got good shit, don't embrace it. Él dice, ¿por qué tenemos una buena y shit? Quiere decir mierda, ¿sí? Este, no quiero decirlo para que no me bloqueen el video, pero eh, no entendí muy bien lo que él quería decir, ¿no? Como, ¿por qué tenemos una buena mierda? Eh, eh, porque shit es eso literalmente, yes. eh, y luego dice, don't embrace it, no lo aceptes, no lo aceptes, como no aceptes todas esas cosas feas, ¿no? Eso quiere decir, no, don't embrace it, si embrace es como de aceptar, si ¿sí? hacer como mío, embrace algo, yes. Ok. Eh, Why the feel for the need to replace me? ¿Por qué sentir la necesidad de reemplazarme? Yes. Why the feel for the need to replace me? Yes. ¿Por qué sentir la necesidad de reemplazarme? You on a runway track from the good. Runway track es una pista de corrida. Yes. Entonces, you on a runway track from the good. Sí, tipo, estás en una pista de corrida, como que estás yendo muy rápido, una pista de corrida de las buenas, ¿no? Está como yendo muy, eh, muy rápido, 
Yes. I want to paint in the pictures any way we could react. Yes, él dice, quiero pintar en las imágenes. I want to paint in the pictures o en los cuadros. Yes. De cualquier forma que podamos reaccionar. Yes. Ok, si ustedes entienden un poco más que yo lo que esa persona, lo que el cantante está queriendo decir, eh, tendríamos que buscar como la historia de la canción para entender bien. Eh, ok, so, I want to paint in the pictures any way we could react. Es como quiero pintar en los cuadros, en las imágenes, de cualquier forma que podamos reaccionar. Like the heart in, the tra in a trash where you should. ¿Sí? Y aquí él dice como, como el corazón en la basura. Like the heart in the trash, in a trash, where you should. ¿Sí? Como el, el corazón en la basura donde deberías. Y queda ahí. Para mí debería decir where you should be, donde deberías estar. O sea, en vez de él estar probándole para volver, él de, le gustaría que ese corazón de la otra persona estuviera en la basura, o sea, que no le importara a él, ¿no? Entonces, para mí, acá le falta el B, ¿sí? Que lo omitieron, ¿ok? So, like the heart in the trash where you should be, donde deberías estar, ¿yes? So, trash es basura, ¿yes? You gave it away, ¿sí? Lo regalaste, you gave it away, ¿ok? Como regalaste tu corazón. Yes, you gave it away. You had it till you took it back. ¿Sí? Lo tenías o lo tuviste hasta que lo recuperaste. ¿Sí? Took back. Es recuperar. Yes. Entonces, lo regalaste, lo tenías hasta que lo recuperaste. But I keep walking on. Pero yo sigo caminando. Ok, keep walking on, yes, walk on es seguir caminando, yes, continuar, keep es continuar, seguir haciendo algo, yes, so, but I keep walking on, keep rocking dons, sí, sigo roqueando amaneceres, dons son amaneceres, sí, que es el opuesto de sunset, sunset es el atardecer, yes, y dons cuando amanece, yes, So, eh, sigo roqueando amaneceres, keep walking forward, sigo caminando hacia adelante, yes, forward es hacia adelante, ok. Now the court is yours, sí, ahora como la cancha es tuya, o sea, ¿no? como el terreno es todo tuyo, yes. Keep browsing halls, sigo navegando, buscando por los pasillos, yes, halls son como los pasillos, yes, because I don't want to live in a broken home, porque no quiero vivir en un hogar roto, de vuelta tenemos la palabra broken, yes, entonces no quiero vivir en un hogar, en una casa rota, yes, so, de nuevo lo vuelve otra vez a repetir, girl, I'm begging, yes, sí, I'm begging, begging you, so put your loving hand up, baby, I'm begging, begging you, so put your loving hand out, darling, yes, sigue repitiendo esto de te lo ruego, te suplico, yes, extiende tu mano, ok, and then he says, um, I'm fighting hard, si, sí, estoy luchando duro, yes, estoy luchando como mucho, to hold my own, sí, para sostenerme, hold es sostener algo, sí, si yo digo, por ejemplo, que okay, hold this, sí, como sostén esto, ok, entonces, to hold my own, es como sostenerme a mí mismo, yes, so, eh, entonces, I'm fighting hard to hold my own, just can't make it all alone, sí, simplemente no puedo hacerlo todo solo, yes, just can't make it, sí, no puedo hacer todo All alone, solo, yes. I'm holding on, sí, estoy aguantando, yes, I'm holding on. I can't fall back, no puedo retroceder, sí, fall back es como ir para atrás, 
¿ya es? El retroceder, entonces, estoy aguantando, no puedo retroceder. Yes, I'm just a con about to fade to black. Yes, soy solo un estafador. Con, es tipo un estafador, ¿sí? Puede ser usado también como un insulto. Yes, so, a punto de fade to black, es como desvanecerse, ¿sí? Usamos el verbo, eh, la palabra black, que es negro, ¿sí? Porque cuando me desvanezco, me desmayo, se apaga todo, se pone todo negro. Yes, so, I'm just a con about to fade to black. Yes. A punto de desvanecerme. Y luego lo vuelvo a repetir. I'm begging, I'm begging you. So put your loving hand out, baby. Y repite, y repite, y repite nuevamente esa frase. Entonces, es una canción un poco loca, yes, pero está bueno. Es difícil, ¿sí? Por el hecho de que es muy informal. Pero eh, es interesante para que ustedes vean, ¿sí? Para que también sea un desafío. Porque no sirve estar estudiando siempre con cosas que me resultan fáciles y que yo pongo, no sé, un, un diálogo o pongo una canción y digo, ¡ay, genial, puedo entender todo! Bueno, ¿cuál es el desafío? ¿Ok? La idea es que siempre busquemos algo un poco más difícil de lo que yo puedo entender para que sea un desafío, para que pueda aprender nuevas cosas, nuevas palabras, nuevas estructuras, nuevas formas de decir algo, ¿sí? Para que yo vea que, ¡ay, esto está, es incorrecto gramaticalmente! Pero mirá, se, lo usan. Lo dicen de esa forma también. Mira qué interesante, ¿no? Porque yo lo aprendí de una forma tan correcta, pero en la realidad muchas veces lo dicen de una forma más informal. Entonces también es importante, ¿sí? Y está bueno. Así que, este, bueno, eso fue todo. Sí, esta fue nuestra clase de hoy. Escuchen la canción, ¿ok? Vuelvan a escucharla. Muchas veces a lo largo de la semana es la tarea que les queda para el próximo lunes, antes que tengamos nuestra próxima clase. Escuchar, 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 escuchar. Y el próximo lunes me cuentan cómo les fue, si ya la pueden entender mejor, si la están cantando, si ya se acuerdan de las palabras que analizamos, lo que quiere decir, ¿ok? Porque todo es cuestión de práctica, ¿sí? es Mucha, mucha práctica, ¿ok? Así que gracias a todos. Recuerden que queda grabado. No se olviden de dejarle un me gusta, suscribirse al canal, seguirme por TikTok y por Instagram también. Y, bueno, cualquier duda, me mandan un mensaje por alguna de las redes sociales. ¿Ok? So, see you everyone. Have a good night.